if in a certain code language PSVY is written as TVXZ, how will GJMP be written in that code language? एक इस तरह की कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर PSVY this word is written as TVXZ. Then how will GJMP be written in that language? एक ऐसी कोड लैंग्वेज है इन विच PSVY is written as TVXZ. Then how will GJMP be written in that code language? So we have to first of all look for some trend. How this is converted into this? What's the code? By trend, what do I mean? For example, I have written few numbers here. From here, you can see what do I mean by trend. 1, 2, 3, 4, 5. This is a trend of natural numbers. It can continue up to infinite. 2, 4, 6, 8 and so on. This is a trend of even numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13. This is a trend of prime numbers. Those numbers which are divisible by 1 and themselves only. Sometimes there is a trend but it is difficult to find out. For example, 1, 2, 4, 7, 11, 16. Uh, if you can see, the gap between the numbers is increasing by 1. For example, the difference between 1 and 2 is 1. The difference between 2 and 4 is 2. The difference between 4 and 7 is 3. The difference between 7 and 11 is 4 and so on. Sometimes there is a decreasing sequence or an arithmetic rising sequence. What do I mean by arithmetic series? A series which starts from some number and keeps on either increasing or decreasing. For example, this is the series which is starting from 100 and it is decreasing by a gap of 3 between successive numbers as you can see. Sometimes there is a repeating sequence like plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 are repeating pattern. Sometimes there is another pattern like minus 2, plus 4, minus 2, plus 4 and so on. Sometimes there is a mirror image like you can see 7, 6, 5, 4, 6, 7. So this is something what I call trend. So you have to find how this is converted into this. Then you have to apply the same code on this alphabet, sorry, this word. Now for this, first of all, we should be knowing all the alphabets and their corresponding numerics. Is the, just a minute. If A corresponds to 1 and Z corresponds to 26, uh, since, just like I have told you earlier, कि आपके पास उस दिन 7 से 8 मिनट होंगे एक पांच नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए और इट बिकम्स नियरली इंपॉसिबल अगर टू सॉल्व द क्वेश्चन इन टाइम अगर एक एक वर्ड आपको काउंट करना पड़े फॉर एग्जांपल अगर आपको क्यू का कोरिस्पोंडिंग न्यूमेरिक देखना है तो आपको ए बी सी डी आपको काउंट करना पड़ेगा इस तरह सारे वर्ड्स का के कोरिस्पोंडिंग न्यूमेरिक्स देखने के लिए काफी आपका टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा इसके लिए 2 3 मिनट्स बचाने का ये ट्रिक है कि आई हैव written down DHL which is a courier service you can easily remember For, do first and foremost thing to divide all these alphabets in multiples of four just remember DHL which is a courier service and PTI say upload PTX so DHL PTX and the inke corresponding numerics hai, they lie in multiples of four DHL PTX so 4 8 12 16 20 24 you can check it up merely kama san okay for example if I have to look for uh, the numeric for Q so I don't have to count from A. मुझे simply ये पता है DHL PTX में लिखूँगा और P का number 16 होता है तो PQ Q comes after P तो Q का number 17 होगा इससे मेरे on average three to four minutes बच जाएंगे इस question के लिए. So coming back to our question. Now present करने के multiple तरीके हैं different मतलब but I personally think कि presentation वो आपसे मांग रहा है. It is assumed because MCQs ki sheet is le lete hai wo aur uske baad jab answer sheet hai jiske upar aapne pura structured question solve karke usko dikhana hai to it is assumed ke wo aapse presentation maang rahe and i personally believe ke jitna khoobsurti se aap usse present karke dikhaye utna chance aapka zyada hai to get a good score okay coming to the question psvy is coded as tvxz let's look for corresponding numerics of these alphabets P ke corresponding numeric is 16. S ka corresponding numeric, as you can see, S comes before T. So S ka number hai 19. V ka number hai, just check it from the alphabets, it is 22 and Y is 25. Y comes just before Z. On the other hand, T, as you can see from here, T is 20. V is again 22. X is 24. 
and z is you know 26 now look for some trend how this is converted into this just see if there is any pattern you can get it if i can see the alphabets and their corresponding numerics i found find out okay this is plus 4 16 plus 4 is 20 then 19 and 22 i think there is a gap of 3 22 minus 19 is 3 then 22 to 24 so 22 plus 2 is 24 or 24 minus 22 is whatever the way you think 25 and 26 this is plus 1 now you can see there is a proper trend there is a proper sequence so you have found out how this alphabet is written as this there is a proper sequence starting from 4 and decreasing by 1 4 3 2 1 so apply the same sequence on g j m p now i'm applying the same sequence on g j m p plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 but for that i first of all need the corresponding numerics for these the corresponding numeric for g is 7 the corresponding numeric for j is i j k l if you can see i j k l j is 10 m if you can see i j k l m m comes after l so m will be 13 and p is 16 so 7 plus 4 is 11 10 plus 3 is 13 13 plus 2 is 15 and 16 plus 1 is 17 so now we have to write down but remember wahan par mcqs nahi hai jahan par aapko options diye hote hain aur answer aapko likhna hota hai aapko answer correct karna hai because there is a chance ki agar aapka answer galat hai allah na kare agar paper aapka bahut buri tarah slaughter hoga so there is a chance ki wo pura question aapko cross kar de although this is something irrational the corresponding numerics uh, sorry corresponding alphabets for 11 is k 13 is m 15 is O and 17 is Q. So the code for GJMP is KMOQ. So in a certain code language, if PSVY is written as TVX, you have to clearly mark that GJMP is written as KMOQ. KMOQ is your final answer. As I told you, के प्रेजेंट उसको करके दिखाना है बट व्हाट एवर वे इट्स कंफर्टेबल फॉर यू आपकी अपनी मर्जी प्रेजेंटेशन के डिफरेंट तरीके हैं जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो करो बट एज पर माय एक्सपीरियंस इसमें गलती का चांस सबसे कम होते हैं देयर इज अनदर वे एज वेल सो लेट्स यूज द सेम क्वेश्चन एंड ट्राई अ डिफरेंट मेथड जस्ट टू प्रूव इट टू यू के आइदर ऑफ द मींस यू अडॉप्ट द कंक्लूजन द रिजल्ट विल बी द सेम रिजल्ट आंसर आपका सेम ही निकलेगा के एम ओ क्यू आंसर गलत नहीं होना चाहिए आई टाइम इट अगेन स्ट्रेस दीस थिंग्स इन द क्लास एज वेल जो मैं यहां पे भी स्ट्रेस अभी कर रहा हूं Let's look for another PSVY is coded as TVXZ. Now, see if you don't want to write down the corresponding numerics for these alphabets, you just go through A, B, C, D, and so on. L like, see if you see how many alphabets are there between P and T. P Q R S T. There are three alphabets between P and T. S T U V. There are two alphabets between S and V. V W X. There is one alphabet between Y Z and there is no alphabet between Y and Z. So let me. Uh, this it's not an alphabet between. There is no alphabet between Y and Z. यहां से भी हमें सीक्वेंस क्लियर हो गया है कि देयर आर थ्री अल्फाबेट्स बिटवीन पी एंड टी देयर आर टू अल्फाबेट्स बिटवीन एस एंड वी देयर आर देयर इज ओनली वन अल्फाबेट बिटवीन वी एंड एक्स सो देयर इज नो अल्फाबेट बिटवीन वाई एंड जेड दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस यू अप्लाई द सेम दिस इज आल्सो अ ट्रेंड दिस इज आल्सो समथिंग यू हैव डिकोडेड अप्लाई द सेम थिंग ऑन जी जे एम पी नाउ सी जस्ट सेम कन्वर्जन पी के बाद तीन अल्फाबेट्स है उसके बाद टी बना सो जस्ट राइट थ्री अल्फाबेट्स आफ्टर जी G H I J K इसके लिए कंडीशन ये है कि आप सबको A B C आनी चाहिए ठीक है एंड आई होप A B C आप सबको आती है G H I J K J K L C S और V के दरमियान में दो अल्फाबेट्स थे सो देर शुड बी ओनली टू अल्फाबेट्स बिटवीन J एंड द अदर नंबर J K L दिस इज M M N जिस तरह V और X के दरमियान में सिर्फ एक अल्फाबेट है सो देर इज ओनली वन अल्फाबेट बिटवीन M एंड द अदर नंबर सो विच विल बी फॉर श्योर O, 
एंड देर इज नो एल्फाबेट बिटवीन वाई एंड जेड सो इसका मतलब है कि Y के नेक्स्ट अल्फाबेट Z था तो P के नेक्स्ट अल्फाबेट इज Q. So you just see K M O Q is your answer. Either of the means we adopt, the answer is same. ठीक है? Okay, let's move on towards another question. Stupid. Let me wrap this as well because अभी इसकी जरूरत नहीं है. ये आप ले लिख रहे हैं ऊपर लिखा रहे हैं. क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपने पहला पहला काम ये करना है ये चीज लिखना है ताकि फौरन आपको पता चल जाए इन इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज डी बी एस एस पी एन इज कोडिड एज बी जेड क्यू क्यू एन एल वॉट विल बी द कोड फॉर मरीना नाउ वी हैव टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न देर इज अ सर्टेन लैंग्वेज इन विच डी बी एस एस पी एन इज कोडिड एज बी जेड Q Q N L. Then what will be code for Marina? Now again follow the same pattern. अगर आपने नंबर से करना है उसके बाद हम दूसरे तरीके से भी इसको करेंगे If in a certain code language D B S S P N is coded as B Z Q Q N L, what will be the code for Marina? Applying the same procedure, uh, alphabets वाला procedure apply करते हैं Let's see. Uh, just let me write it down quickly. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. With some practice, you will get uh, used to this. आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं होगी. Okay, let's look upon D B B Z S Q S Q P N N L. अब थोड़ा सा जब इंसान एनालाइज करते हैं इसको, तो you just find out. Okay, okay, let's see D and B, and you find out there is only one alphabet between D and B, or it's C. There is only one alphabet between D and B. It is C, or is order me chal raha hai? Is order me ne aapko ye arrow lagaya hai? So D C B means whatever the means. जो मर्जी लेकिन किसी तरह क्लियरली आपने एग्जामिनर को प्रेजेंट करके दिखाना है कि हाउ यू बेसिकली अप्रोच द सोल्यूशन हाउ यू फाइंड फाउंड आउट द ट्रेंड हाउ यू डी कोडेड इट एंड हाउ यू अप्लाई द सेम कोड ऑन अदर ओके okay. इसी तरह अगर आप चेक करो बी और जेड बी और जेड के दरमियान में भी एग्जैक्टली देर इज ऑनली वन अल्फाबेट विच इज ए सो बी और जेड के दरमियान में भी ए है सिमिलरली एस और क्यू देर इज ऑनली वन अल्फाबेट बिटवीन एस एंड क्यू विच इज आर अगेन हेयर आर और अगर आप ऑर्डर देखो एस क्यू आर ये जरा रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है एस क्यू आर मतलब इट्स नॉट गोइंग इन स्ट्रेट ऑर्डर इट्स गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर एस क्यू आर सिमिलरली P और N के दरमियान में भी देर इज ऑनली वन अल्फाबेट विच इज O, सो so, ये भी रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है P O N, N O P नहीं ये P O N इफ यू सी फ्रॉम द फ्रॉम द लेफ्ट साइड वन अल्फाबेट बिटवीन सिमिलरली N एंड L विच इज M, तो वो इसी ऑर्डर में जा रहा है सो वी हैव टू अप्लाई हमें वो ट्रेंड मिल गया कि मतलब इन सब के दरमियान में एक अल्फाबेट है और ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं लाइक डी सी बी B A Z यहां पर कंफ्यूजन थोड़ी सी कैंडिडेट को हो सकती है लेकिन बट इफ यू अस्यूम के एक साइकिल में A से लेकर Z तक एंड साइकिल अगेन स्टार्ट फ्रॉम A एक साइकिलिक ऑर्डर में हम चल रहे हैं तो हम यहां से B से वापस Z पर आ सकते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इसके अलावा इफ यू सी और कोई चॉइस ही नहीं आपके पास ओके अप्लाई द सेम थिंग ऑन मरीना नाउ एज यू नो यू हैव टू लुक फॉर द ट्रेंड एंड जैसे ये डी सी बी था तो एम से पहले क्या है वी हैव टू लुक फॉर एम से पहले एल है और देन इट इज के सो फर्स्ट इज के सिमिलरली ए ए से पहले क्या है इफ यू कैन सी ए से पहले जेड है और फिर जेड के बाद ए से पहले जेड है और जेड के बाद वाई है नोटिस ये रेड सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है तो रियल एंड यहां पे भी रेड में जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ आपको कोर्ट तक पहुंचने के लिए बट द रियल आंसर इस साइड पे जो राइट राइट मोस्ट कॉलम में है सो यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस क्वेश्चन ओके मूविंग फॉरवर्ड आर जी आर से पहले क्या है इट इज क्यू सो देन इट इज पी सिमिलरली If you see I से पहले I से पहले H है so I write H over here और H से पहले है it is 
sorry this is g similarly if you can see from here n n se pehle m hai aur m se pehle it is l similarly a again a se pehle z hai aur z se pehle y hai so i accept this is slightly difficult but ek khayal karna hai galti nahi karni answer so it's only possible ke practice jitni aap log is questions ki practice karenge utna matlab you will be able to succeed so answer for this is uh, just a minute let me apologize for this yahan par i spoke why but i don't know k yahan pe kyun why yahan pe aana hai so if in a certain language d b s s p n is coded as p z q q n l applying the same code on marina gives us k y p g l y theek hai now you have to go and practice a lot of questions theek hai kyunki jitni even hum regular classes ke andar aur even hum next ho sakta hai maybe series ke andar hum past papers mein jitne bhi questions aaye hain wo sare questions bhi kar le aapko wo sare questions karne aa bhi gaye lekin still don't expect ke agar paper mein question ka level thoda sa mushkil aaya like just covering everything from every conceivable angle requires practice aapko kam as kam 30 to 40 questions ja ke iske practice karne hai taki har tarah ka question aapke haath se nikal jaye and inshallah in case paper mein agar mushkil question aaya to 80% chance hai more than that balki 80% chance hai ki inshallah you will crack down on it theek hai uh okay let's move towards another question this is a question from jo thodi der pehle maine aapko past papers dikhaye the 2017 css 2017 or surprisingly yahi question 2019 mein bhi repeat hua hai theek hai so past paper ka ye question hai now just the ke past paper ka question agar aap se ho jata hai it means ki this is the only level that is required and 2017 18 19 in teen saalon ke paper mein ye question repeat hua hai और डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था दिस इज अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग 2017 और 19 का क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटर्न एज आर एफ यू वी क्यू एन पी सी हाउ विल मेडिसिन बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज अगेन अप्लाइंग द सेम प्रोसीजर कंप्यूटर इज रिटर्न एज R F U V Q N P C. Now, I just want to save time and tell you people: if you write down corresponding numerics or you check alphabets, you don't find the trend in a straight order. So sometimes, इस तरह के cases हमारे सामने आते हैं. ठीक है? What you have to do in such a case? Just pause the video and try to solve for yourself because this is a game of practice. So, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. Just pause the video for a while. और आप खुद इसको जरा ट्राई करो ओके नाउ जब आपने इसको खुद ट्राई किया यू जस्ट है कि यहां पर ऑल तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग नोमेरिक्स भी चेक करके देख सकते हो यू डोंट गेट एनी ऑफ द ट्रेंड्स ट्रेंड्स जिस तरह मैंने राइट साइड पे बोर्ड पे लिखे थे जो थोड़ी देर पहले मैंने ट्रैप रब किए थे कि कोई आपको रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलता कोई आपको मिरर इज मेज शॉर्ट ऑफ नहीं मिलता कोई आपको राइजिंग सीरीज नहीं मिलती कोई आपको फॉलिंग सीरीज नहीं मिलती या कोई आपको शॉर्ट ऑफ एक सीक्वेंस ऑफ समथिंग इस तरह की कोई चीज आपको नहीं मिलती सो इन दैट केस अगर आपने नंबर से करना है तो स्ट्रेट ऑर्डर में अगर आपको कुछ ना मिले ट्राई एन अदर थिंग जस्ट पुट इट इन रिवर्स ऑर्डर नाउ लाइक कंप्यूटर इज कोडेड एस आर एफ यू वी क्यू एन पी सी एज आई टोल्ड यू आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करके खुद देखा होगा ये चीज मैंने आपके ऊपर छोड़ी है आपको स्ट्रेट ऑर्डर में कुछ नहीं मिला ठीक है आई जस्ट सेव टाइम मैंने यहां पे इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा तो आप अब इसको रिवर्स में जरा करके देखो टू फाइंड आउट वेदर देर इज अ ट्रेंड और नॉट सी पी एन क्यू वी यू लेट मी मेक डिफरेंस बिटवीन यू एंड वी क्लियर एफ आर नो सो आप इनके इर्द गिर्द कॉरेस्पॉन्डिंग नोमेरिक्स लिख लो या इफ यू डोंट इवन राइट कॉरेस्पॉन्डिंग नोमेरिक्स आपको लेकिन अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट वन जस्ट एनालाइज इट स्लाइटली फर्स्ट एल्फ फर्स्ट एंड लास्ट वन दे बोथ आर द सेम एंड द नेक्स्ट वन यूज फाइंड के और नेक्स्ट वन उसके सामने आ रहा है लाइक सी 
O के बाद P होता है सो वॉट एवर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नोमेरिक फॉर O एंड P, इट विल बी प्लस वन नेक्स्ट वन सिमिलरली M के बाद N होता है सो so N इज नेक्स्ट टू M, Q इज नेक्स्ट टू P, V इज नेक्स्ट टू U, U इज नेक्स्ट टू T एंड सिमिलरली F इज नेक्स्ट टू E. अब अगर आप ये देखो कि ऊपर वाले यहाँ पर जीरो सो देर इज अ ट्रेंड कुछ ना कुछ आपको मिल गया कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन वो दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं और दरमियान वाले जितने भी हैं वो नेक्स्ट वन है लाइक ओ पी एम एन पी क्यू यू वी टी यू ई एफ वॉट एवर वे यू अडॉप्ट इट्स अपू यू तो यही कोड आपने किस पे अप्लाई करना है मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई अप्लाई द सेम कोड एज यू कैन सी first one and last one would be the same first one would be m and the last one would be e first and last are same aur darmiyan wale aapne you have to just write down the next one for example e plus 1 d plus 1 i numeric se karna hai ya aapne alphabetically karna hai aapko dekh kar khud ba khud pata chal raha hai like e f d ke baad hota hai e I के बाद होता है, होता है J, C के बाद होता है D, I के बाद अगेन J, N के बाद O. अब यहां तक आपने कर लिया है क्योंकि आपने 80% क्वेश्चन तक यू हैव ऑलमोस्ट अप्रोच द सॉल्यूशन, लेकिन सिंस एज टोल्ड यू बिफोर कि वहां एम नहीं होंगे वहां आंसर शीट के ऊपर आपको प्रॉपर एक सॉल्व करना है और एंड में आंसर क्लियर लिखना है अब वेन आई गेव दिस इन ग्रैंड सेशन आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल यहां तक लिखकर उन्होंने आंसर लिख दिया एम एफ ई जे एम एफ ई जे डी जे ओ ई सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट ओके एज यू कैन सी ये जो हमें ट्रेंड मिला है कि फर्स्ट वन और लास्ट वन आर द सेम और नेक्स्ट वन जो है वो उसके एक एक पैटर्न में हमें नजर आ रहे हैं कि मतलब ई एफ डी ई ये हमें तब मिले जब इनिशियली हमने इनपुट अपना अल्फाबेट्स उस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें यहां पर मिली थी वो चीज उसको हमने रिवर्स में लिखा था लाइक कंप्यूटर के आगे हमने आर एफ यू वी को नहीं हमने सी पी एन क्यू वी हमने इसको रिवर्स किया था तो तब जाके हमें ये ट्रेंड मिला था एज आई टोल्ड यू जो कि मैंने इधर सॉल्व में किया आई लेफ्ट ऑन टू यू पीपल फॉर द प्रैक्टिस कि स्ट्रेट ऑर्डर में हमें ट्रेंड नहीं मिलता ये कोड हमें मिला ही तब है जब हमने रिवर्स में इसको एनालाइज किया है सो so, जो आपने फिर वही कोड जब अप्लाई किया आपने मेडिसिन के ऊपर तो अंडरस्टैंडेबली यू हैव टू रिवर्स द कोड सो आंसर बिकम्स ई ओ जे डी जे ई एफ एम वही सेम ई ओ जे डी जे ई एफ एम आपने उसको रिवर्स करना है सो दैट्स द आंसर ये आपके 2017 और 2019 के पेपर का सॉल्यूशन था सो इट वॉज इजी एंड आई आई बिलीव के 2018 का डिफिकल्टी लेवल भी इस हफ्ते का लेकिन उसका मतलब तीनों साल के पास पेपर के क्वेश्चंस भी अगर आप लोग कर लो उसका ये मतलब नहीं है कि रियल एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आना है वो आपसे क्रैक डाउन हो जाना है आई प्रे फॉर यू पीपल इनशाला के पेपर विल भी ईजी लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर के जिस तरह का क्वेश्चन आए वॉट एवर एंगल ही गिवस यू You just have to crack down on this. उसके लिए practice आपकी जरूरत है Thank you so much.